और मेरे भाई कैसे हो पढ़ाई चल रही कि नहीं चल रही है अब यहाँ पर इस वीडियो में तो जो है मैं हिंदी में शूट कर रहा हूँ बाकी सारी वीडियो से मैंने इंग्लिश में शूट किया हुआ है ये वीडियो मैंने हिंदी में इसलिए बनाने की सोचा क्योंकि ये मेरे दिल से आ रहा था बहुत ज़्यादा तो मैंने सोचा कि अपनी मदर लैंग्वेज में मदर टंग में बनाया जाए तो इस वीडियो में जो है मैं ये बताऊँगा तुमको कि कैसे ब्रिटिशर्स और कैसे बाकी जो यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आई थी वो अंग्रेज़ के साथ तो बहुत सारी कंपनीज आई थी पर पुर्टुगीज आए थे डच आए थे फ्रेंच आए थे डैनिश आए थे पर ऐसा क्या था अंग्रेज़ों में कि सिर्फ अंग्रेज़ ही यहाँ पर एक छात्र साम्राज्य स्थापित कर पाए इसके बारे में मैं पढ़ूँगा और पढ़ाऊँगा इस वीडियो में और डिस्कशन करेंगे बहुत खुल करके हो सकता है वीडियो पंद्रह मिनट चला जाए लेकिन ये वीडियो तुमको बता देगा कि अंग्रेज बाकी यूरोपियन कंपनी के मुकाबले क्यों इतने ज़्यादा पावरफुल थे या फिर क्यों इतने ज़्यादा सक्सेसफुल थे तुम देख लो डच को तुम देख लो पोर्टुगीज को तुम देख लो फ्रेंच को उन सभी को अकेले किसने हराया अंग्रेजों ने तो ये सब क्या था इनके अंदर कि ये हरा हरा बैठे तो पोर्टुगीज के बारे में जो डिक्लाइन है वो मैं अपनी वीडियो में एक बार कवर कर चुका हूँ आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं आई बटन पर और इसी तरीके से मैंने डच पर भी कवर किया हुआ है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने डच को हराया था इस वीडियो में मैं अंग्रेजों के सबसे बड़े राइवल जिनका नाम है फ्रेंच फ्रांसीसी लोग उनके बारे में बताऊंगा आपको कि क्यों अंग्रेज जो हैं वो फ्रांसीसियों को किस तरीके से हरा देते हैं क्या तरीका होता है कि फ्रांसीसी जो होते हैं जो फ्रेंच होती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने टिकी नहीं पाती ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं क्या क्या मेजर रीजन्स हैं और ये कोई जनरल रीजन्स नहीं होने वाले हैं इनमें बहुत एनालिसिस होने वाला है तो अगर नहीं लगाया ईयरफोन तो लगा लो और शुरू करते हैं इस वीडियो को इसमें समझो कि तुमको पता है कि 1600 के टाइम से 1598 से ही एक्सप्लोरेशन शुरू हो गया था और 1600 के टाइम से लेकर के कंपनीज़ यहाँ आना चालू हो जाती हैं यहाँ से फरमान लेती हैं मुगल एम्पायर से और यहाँ पे जो है अपना फैक्ट्रीज बनाती हैं इस्टेब्लिशमेंट्स बनाती हैं और धंधा शुरू कर देती हैं लेकिन इसी धंधे में पहले पॉर्टिग्यूज़ आए तो उनके पास ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था पॉर्टिग्यूज के बाद डच आ गए तो उनके पास अब पॉर्टिग्यूज के पास कंपटीशन आ गया कि अब तो डच आ गए हैं अब डच आ गए हैं तो व्यापार में तो है प्रॉफिट कम हो जाएगा डच के साथ साथ अंग्रेज भी आ गए तब और कम हो गया प्रॉफिट सारे के सारे यूरोपियन कंपनीज का तो यहाँ पर इन लोगों में आपस में ही भिड़ंत देखने मिलती है कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलता है तो अंग्रेजों ने क्या किया कि सबको धीमे धीमे एलिमिनेट करना चालू किया और डच को तो एलिमिनेट कर ही दिया साथ में जो पॉर्टिग्यूज आए थे उनको भी एलिमिनेट कर दिया अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू अपने डिप्लोमेसी के थ्रू अब फ्रेंच को कैसे इन लोगों ने एलिमिनेट किया उसके बारे में जानते हैं तो बेसिकली मैं इसमें सात पॉइंट लेके आऊँगा सात पॉइंट में मैं कवर कर दूंगा कि किस तरीके से फ्रेंच से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से जो इंग्लिश इंडिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सुपीरियर है ठीक है तो चलो शुरू करते हैं तो पहला जो पॉइंट है वो है नेचर ऑफ द कंपनी अब सोचोगे नेचर ऑफ द कंपनी क्या है तो नेचर ऑफ द कंपनी से मेरे कहने का मतलब ये है जाहिर सी बात है कि ये कंपनी वो सरकारी है कि वो प्राइवेट है ये है नेचर उसका तो मैं फ्रेंच के बारे में बताऊँ तो फ्रेंच की जो कंपनी थी वो सरकारी थी सरकारी से मेरा क्या मतलब है कि उसको स्टेट ओन करता था उसको उसके जो राजा थे लुइस फोर्टीन ठीक है उस टाइम पर फ्रांस के जो राजा थे लुइस फोर्टीन उनके कंट्रोल में थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है और जो राजा थे वो एक बहुत बड़ा शेयर लेते थे प्रॉफिट का फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ठीक है अब दूसरी तरफ बात करें तो अंग्रेजों की अंग्रेजों की जो कंपनी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक प्राइवेट कंपनी थी जिसको एक बोर्ड था जिसको बोलते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें खूब ढेर सारे लोग होते हैं और वो फैसले लेते थे अंग्रेजों के लिए उसमें रानी का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं था जो अंग्रेज की रानी अंग्रेजों की रानी थी उस टाइम पे इंग्लैंड की जो क्वीन हुआ करती थी या फिर जो मुनार्च हुआ करते थे उनका ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काम काज में ठीक है तो ये चीज़ थी इंग्लिश के साथ तो इंग्लिश जो थे पहले से ही प्राइवेट वाली कंपनी थे और फ्रेंच जो थे वो क्या थे सरकारी कंपनी थे ठीक है अब तुम्हें भी पता है मेरे भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सरकारी कंपनी का काम कैसा होता है और प्राइवेट कंपनी का काम कैसा होता है सरकारी कंपनी का काम के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं तुमने भी देखे हैं इंडिया में रहे हो देखे ही हो कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एकदम पुअर होता है यहाँ का जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो बहुत स्लो होती है बहुत धीमे धीमे डिसीजन लिए जाते हैं इनफैक्ट कई बार तो डिसीजन इतना स्लो हो जाता है कि जब काम हो जाता है तब उसके बाद जाकर के डिसीजन मिलता है तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे सरकार में सरकारी सिस्टम में देखने मिलती हैं सरकारी सिस्टम में ब्राइबरी घूस लेना और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं करप्शन से लेकर के हर एक चीज़ भरी हुई है दूसरी तरफ प्राइवेट में क्
और ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज फॉर्म में काम करती है उनके अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है ठीक है तो वो डिसीजन बहुत जल्दी ले पाते हैं उन्हें किसी के ऑर्डर का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं कि लुइस फोर्टीन या, या फिर कोई राजा अब जाके ऑर्डर देंगे तब तो हम लड़ना चालू करेंगे प्राइवेट कंपनी में जो थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हामी भर दी कि भाई लड़ाई करनी है या फिर इस एरिया को कैप्चर करना है या फिर इस चीज़ में ट्रेड करना है तो वो होके रहेगा और बहुत जल्दी होता था क्योंकि एक ग्रुप है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और तुरंत एक्शन लेता था क्योंकि उनको प्रॉफिट से मतलब है प्राइवेट कंपनी या प्रॉफिट से मतलब है इसलिए वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए ही काम करते थे अंग्रेज ठीक है तो ये चीज़ थी कि जो फ्रेंच थे क्योंकि वो सरकारी ग्रुप को बिलोंग करते थे ठीक है सरकारी कंपनी को बिलोंग करते थे तो यहाँ पर क्या होता था कि वो डिसीजन कभी जल्दी ले ही नहीं पाते थे और दूसरी तरफ अंग्रेजों के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो बहुत जल्दी डिसीजन लेते थे बहुत शार्प डिसीजन लेते थे ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है जब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में एनालिसिस करते हैं तो ये था हमारा कि कंपनी का नेचर कैसा था और यही बहुत बड़ा एक कॉज कॉज निकल के आता है अब दूसरा एक कॉज जो है तुम्हारे सामने निकल के आएगा वो है नेवी का ये दूसरा पॉइंट है ये दूसरा पॉइंट है कि नेवी कैसे आगे चल रही है नेवी में नेवी किस तरीके से अंग्रेज़ों की बेहतर थी फ्रेंच से ये सोचने वाली बात है अब मैं नेवी की बात कर रहा हूँ तो मैं तुमको एक एक फैक्ट बता दूँ जो मैं पॉर्टुगीज़ वाले वीडियो में मिस कर गया था वो ये है कि तुमको पता होगा कि सिक्सटीन के अराउंड जो है यहाँ से इंडिया में पॉर्टुगीज़ आना चालू हो जाते हैं वो मैंने पढ़ाया हुआ है इसमें तो पॉर्टुगीज़ के साथ एक खास बात ये थी कि पॉर्टुगीज़ ऐसी पहली कंपनी थी जो मेरे भाई शिप बिल्डिंग में और नेविगेशनल स्किल यानी कि जहाज़ बनाते बहुत अच्छा थे वो और किस तरीके से सी रूट का इस्तेमाल करके इंडिया में पहुंचना है ईस्ट कंट्रीज में पहुंचना है अलग अलग कंट्रीज में पहुंचना है ये पुर्तगालियों से बेहतर कोई नहीं समझता था बहुत भयंकर किस्म का स्किल था बहुत भयंकर किस्म की नॉलेज थी पुर्तगालियों की इस चीज़ में शिप बिल्डिंग में और नेविगेशनल स्किल में और इसकी वजह से जो है पुर्तगाली बहुत सक्सेसफुल हो गए थे शुरुआती टाइम पर सिक्सटीन हंड्रेड के अराउंड के टाइम पे और इंडिया में आकर के ट्रेड भी उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था लेकिन इसी चीज़ को जो पुर्तगालियों ने किया है उसी चीज़ को अंग्रेज दूसरे लेवल पे ले गए कैसे पुर्तगाली ने शिप बिल्डिंग बना शिप बिल्डिंग शुरू किया और साथ ही साथ नेविगेशनल स्किल अपने सुधारे थे लेकिन अंग्रेज़ों ने उसमें टेक्निकलिटी जोड़ दी और उसको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में रख करके अपने शिप बिल्डिंग को पुर्तगालियों से भी ऊपर ले गए फ्रेंच से भी ऊपर ले गए डच से भी ऊपर ले गए डैनिश से भी ऊपर ले गए इतना ऊपर ले गए कि उनकी नेवी के आगे कोई टिक नहीं सकता था उस सामने कोई कंपटीशन खड़ा नहीं होने वाला था उनके सामने लेफ्ट से लेकर राइट तक नॉर्थ से लेकर साउथ तक ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सारे के सारे ईस्ट जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज थी उनकी लगा के रख दी थी अंग्रेजों ने क्यों लगा के रख दी क्योंकि मेरे भाई उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी और तुम्हें भी पता है कि जब तुम सीट सीट ट्रेड रूट का सहारा ले रहे हो इंग्लैंड और इंडिया के बीच में या फिर यूरोप और इंडिया के बीच में तो तुम्हें भी पता है कि क्या होने वाला है तुम्हें चाहिए एक बहुत भयंकर नेवी तभी तुम अपने ट्रेडिंग राइवल्स को खत्म कर पाओगे नहीं तो मोनोपोली कभी बना ही नहीं पाओगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर ट्रेड करना है तो तो अंग्रेज ये बात बहुत भली भांति समझ गए थे और इसलिए उन्होंने अपनी नेवी जो है बहुत स्ट्रांग कर ली तो इनकी जो नेवी थी अंग्रेजों की ये फ्रेंच नेवी से बहुत सुपीरियर थी और इसका फ़ायदा इनको इस तरीके से मिलता था कि जब भी लड़ाई हो गई लड़ाई हो गई तो आपको पता ही ट्रेडिंग कंपनीज कहाँ लड़ेंगी अगर ट्रेड रूट को लेकर के लड़ाई है तो कहाँ लड़ेंगे सी में लड़ेंगे तो सी में लड़ेंगे जो जिसकी नेवी स्ट्रांग उसी का बड़ा नाम है ठीक है तो अंग्रेजों की नेवी स्ट्रांग तो उसी का बड़ा नाम है ठीक है तो फ्रेंच हार जाते थे जब भी नेवी का बैटल होता था अब दूसरी बात ये समझो कि जब फ्रेंच जो है इंडिया से कोई सामान ले जा रहे हैं फ्रांस में या फिर फ्रांस से कोई ऑर्डर आ रहा है यहाँ पे इंडिया में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो उसके बीच का जो सी, सी, सी ट्रेड रूट है फ्रांस और इंडिया के बीच का इस ट्रेड रूट को हमेशा रोक के रखते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों क्योंकि उनके पास स्ट्रांग नेवी है और जिसके पास स्ट्रांग नेवी है वो ट्रेड रूट को कंट्रोल कर सकता है यही तो सीधी बात है इसलिए जो नेवी वाला पॉइंट है ये इसका फ़ायदा है हमेशा से ही अंग्रेज़ों को मिला है ये फ्रेंच के बीच के फ्रेंच की जो टेरिटरीज थी इंडिया में और जो फ्रांस था उनके बीच के लिंक को हमेशा तोड़ते थे जिसकी वजह से फ्रांस को बहुत नुकसान हुआ है बहुत नुकसान हुआ है और जब नुकसान होता है किसी भी कंपनी को तो वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन करना चालू कर देती है तो ये दो पॉइंट हो गए एक हो गया नेचर ऑफ कंपनी दूसरा हो गया कि क्या था नेवी में ठीक है तो भाई बात करते हैं अगले पॉइंट की तो अगला पॉइंट है स्ट्रेटेजिक लोकेशन अब स्ट्रेटेजिक लोकेशन से मेरा क्या मतलब है भाई तू देख तुझे लड़ाई करनी है तुझे इस्टेब्लिशमेंट करनी है इंडिया में तुमको ऐसी जगह ही चाहिए
और ये अंग्रेज बहुत बेहतरीन तरीके से समझते थे बहुत बेहतरीन तरीके से इसलिए उन अंग्रेजों ने अपने अपनी प्रेसिडेंसीज अपने अपने मेन बेस अपने अपने मेन सेंटर्स कहाँ कहाँ बचाए हैं तुमको ही पता है मुझे ही पता है पर मैं तुमको कॉन्शियसली रिमाइंड करा दे रहा हूँ एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी और एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी और ये तीनों ही कोस्टल एरियाज हैं जो कि ट्रेड रूट्स के लिए बहुत भयंकर रूप से प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं और कलकत्ता तुम जानती हो कितना भयंकर वहाँ पे डेल्टा बनता है ठीक है तो कलकत्ता के कलकत्ता बोल रहा हूँ मतलब बंगाल में कितना भयंकर डेल्टा बनता है गंगा का ठीक है और कलकत्ता में अगर उन लोगों ने अपना स्टेब्लिशमेंट कर लिया बॉम्बे में स्टेब्लिशमेंट कर लिया बॉम्बे जो कि वेस्टर्न कोस्ट पर पड़ता है मद्रास जो कि आजकल तमिलनाडु और केरला का इलाका है ठीक है तो उस इलाके में अगर एकदम साउथ में और एक और वेस्ट में और ईस्ट में जब तुम्हारे हो गए ठीक है ये इंडियन पेनिसुला जो तुमने तीनों पूरा का पूरा इंडियन पेनिसुला कवर कर लिया ना पूरा का पूरा ट्रायंगल कवर कर लिया बॉम्बे प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी कलकत्ता प्रेसिडेंसी तो तुमने पूरा पेनिसुला कवर कर लिया मेरे भाई और जब पेनिसुला कवर कर लिया तो वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन होगी ट्रेड के लिए जबकि दूसरी तरफ तुम फ्रेंच का देखो तो फ्रेंच के पास सिर्फ एक ही प्रोमिनेंट प्लेस थी और उनका सेंटर था वो था पाण्डिचेरी मेरे भाई तुम एक सी पोर्ट से क्या उखाड़ लोगे अंग्रेजों के पास ऐसे सैकड़ों सी पोर्ट हो गए थे उस टाइम तक इतना भयंकर उन लोगों ने स्टेब्लिशमेंट कर रखा था क्यों क्योंकि उनके बेस वैसे हैं कभी लड़ाई होती है तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी को मदद मिल जाती है मद्रास प्रेसिडेंसी से क्यों क्योंकि लिंक वैसा है तुम्हारे पास एक ही चीज एक ही जो सेंटर है तो मदद कहाँ से लाओगे ठीक है तो अंग्रेजों के पास एक बहुत ना सब शार्प माइंड था कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिक लोकेशन डेवलप की जाए ताकि जब लड़ाई हो तो हम लोग कभी बैकफुट बनाए यही फर्क था बाकी कंपनीज में और इंग्लिश के कंपनीज में अब अगला पॉइंट जो है मेरे भाई मैं तुमको बताऊँगा वो भी एक एक समझ सकते हो कि परसेप्शन दूंगा तुमको परसेप्शन में दूंगा और अंग्रेजों के परसेप्शन और फ्रेंच के परसेप्शन को कंपेयर करके तुमको बताऊंगा अभी कि क्यों फ्रेंच जो है एक आइडियोलॉजी से भी मात खा गए थे कैसे मात खा गए तो अगला पॉइंट है जो तो चौथा पॉइंट है वो है प्रायोरिटीज प्रायोरिटीज मतलब प्राथमिकता मेरे भाई तुम ये बताओ मुझे अगर तुम आए ही हो यहाँ पर इंडिया में लड़ करके टेरिटरीज एक्वायर करने के लिए तो तुम्हारा पैसा तो खर्च होगा ना क्योंकि भाई वॉर करोगे तो शोल्डर्स को पैसा देना है खाने के लिए पैसा चाहिए जीने के लिए पैसा चाहिए जो चीज़ें चल रही हैं वॉर में वॉर की मिजरी को कवर अप करने के लिए पैसा चाहिए तो सबके लिए पैसा चाहिए अगर तुम लगातार वॉर में हो तो अंग्रेज यहाँ आए ही इसलिए थे उनको वॉर से कोई मतलब ही नहीं था उनको टेरिटोरियल एक्सपेंशन से कोई मतलब ही नहीं था उन्हें जमीन हथियाने से कोई मतलब ही नहीं था अब तुम बोलो कि नहीं यार अंग्रेजों का सबसे बड़ा साम्राज्य था तो वो मैं बताता हूँ कैसे था अंग्रेज जब शुरुआत में आए थे एकदम शुरुआत में तो उनका मकसद ये था कि मुझे बहुत प्रॉफिट चाहिए बहुत प्रॉफिट चाहिए वो बोलते थे कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद अवर प्रॉफिट नो मैटर व्हाट तो प्रॉफिट के साथ वो कभी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं थे ठीक है तो वो हमेशा प्रॉफिट देखते थे जमीन हथियाना बाद में टेरिटरी बनाना बाद में प्रॉफिट पहले है मेरे भाई ठीक है तो अंग्रेजों की ये सबसे ये चीज़ जो है मुझे बहुत पसंद आई क्यों कर रहे हैं भाई प्रॉफिट कमा रहे हो तो तुमको पैसा मिलना अच्छा खासा तो अगर उसके एवज में तुम एक आध और लड़ भी ले रहे हो अपने ट्रेडिंग इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तो किस लेवल पे जाकर के तुमको हार्म है कोई बड़ा लेवल पर हार्म नहीं है तुमको ठीक है तो थोड़ा बहुत ही पैसा खर्च होना है दूसरी तरफ फ्रेंच का जो एक परसेप्शन था वो बेसिकली आते ही यहाँ पर टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट था कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जमीन हथियार हो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दो तो जब ज़्यादा लड़ाई लड़ोगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा और तुम्हारी ड्रेन ऑफ वेल्थ होगी तो तुम्हारी कंपनी जो है ऑटोमेटिकली डिक्लाइन के कॉस्ट पर चली जाएगी इसीलिए वजह से जो है फ्रेंच के पास कभी पैसा ही नहीं रहा और वो कभी भी ये सोचे ही नहीं फ्रेंच कि हमको प्रॉफिट मैक्सीमाइज़ करना है वो ये सोचते रह गए कि यार हम लोग को यहाँ पर टेरिटरी ऑक्यूपाई करनी है और अंग्रेजों से सोचते हमें प्रॉफिट करना है तो प्रॉफिट वाली जो कंपनी होगी वहीं यहाँ सर्वाइव कर पाएगी और अंग्रेजों का ये प्रसप्शन कि हमें प्रॉफिट करना है वो इनडायरेक्टली उनको एक लेवल पे ऐसा भी ले आता है कि यहाँ पर पूरा का पूरा ब्रिटिश राज स्टैब्लिश हो जाता है इंडिया में तुम्हें पता है ये सब प्रायोरिटीज के बारे में तो प्रायोरिटीज बेसिकली फ्रेंच की थी भैया टेरिटोरियल एक्सपेंशन और अंग्रेजों की क्या है कमर्शियल इंटरेस्ट हमें पैसा चाहिए हमें टेरिटरी से कोई मतलब ही नहीं ठीक है तो ये एक प्रायोरिटीज का आ गया ठीक है तो ये सब चीज़ें थी अब अगला जो मैं तुमको बताऊँ पाँचवा पॉइंट वो है कमांडोर कमांडर्स कमांडर से मेरा क्या मतलब है भाई कमांडर मतलब वो जो लीड करे तुम्हारी आर्मी को लड़ाइयों में अब तुमको मैं अंग्रेजों के बारे में बता दूं मेरे भाई ऐसे ऐसे कमांडर भरे हुए थे कि तुम पगला जाओगे सुन करके नाम नाम तो छोड़ो अगर तुमको उनके बारे में पता चल जाएगा उन्होंने क्या क्या हीरोइक डीड्स किए हैं लड़ाई में और किस तरीके से पूरी पूरी बाजी पलट दी अपने लीडरशिप के दम पर अपने स्ट्रांग मतलब कहते हैं ना डिप्लोमेटिक स्किल और मिलिट्
टक्कर दे सके मेरे भाई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में कौन है मैं नाम बता दे रहा हूँ तुमको जैसे कि सर आयर कूट हो गए सर आयर कूट मैं फोटोज भी दिखा देता हूँ हो सकता है फोटो आ रही हो तुम्हारे पास ठीक है मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस हो गए ये भी बहुत बड़ा नाम है रॉबर्ट क्लाइव ये तो बहुत बड़े महानुभाव थे बहुत बड़े महानुभाव थे इन्होंने तो पूरा घेली उलट पुलट कर दिया था फ्रेंच की तो लगा के रख दी थी ऊपर नीचे तक इन्होंने अगर तुमने पढ़ा एंग्लो फ्रेंच वॉर तो तुमको पता होगा कर्नाटिक वॉर में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था और भी बहुत ढेर सारे थे और एक चीज़ और जो तुमको देखने मिलेगा कि ये जो अंग्रेज थे ये कभी भी सिर्फ एक लाइन ऑफ कमांडर पे विश्वास ही नहीं रखते थे ये दो लाइन ऑफ कमांडर पे विश्वास रखते थे कि अगर फ्रंट लाइन ऑफ कमांडर हमारे मर गए या फिर उनके साथ कुछ हो गया तो एक पीछे हमारे पास कमांडर की एक पूरी सेकंड लाइन पड़ी हुई है ऐसे ही इन्हीं ग्रुप में बिलोंग करते थे वेलेसले टाइप के लोग वेलेसले टाइप के लोग जो कि यहाँ आते ही खेला शुरू कर दिए थे तो इनकी जो कमांडर की सुप्रियोरिटी है वो हमेशा से ही ज़्यादा रही है मतलब इनकी जो सुप्रीम कमांडरशिप है वो हमेशा से ही बाकी यूरोपियन कंपनी से भयंकर रही है तो इसकी वजह से ये एक एज मिलता था इनको बाकी यूरोपियन कंपनीज के ऊपर तो ये अंग्रेजों के बारे में बहुत स्ट्रांग चीज़ थी अगला पॉइंट आता है तुम्हारा मेरे भाई वो है लेसर झील ऑफ रिलीजन लेसर झील फॉर रिलीजन लेसर झील फॉर रिलीजन से मेरा क्या मतलब है इनको इंडिया के लोगों के धर्म से कोई मतलब ही नहीं है अंग्रेजों को बेसिकली अंग्रेजों को इंडिया के धर्म से कोई मतलब ही नहीं है तुम देख लो पुर्तगाली आए थे वो धर्म में घुसने लग गए थे उंगली करने लग गए थे इंडियंस के डच आए वो भी करने लग गए और डैनिश तो आए ही इसलिए थे क्योंकि वहाँ पर उनको क्रिश्चियनिटी फैलानी थी वो सारे ट्रेड करने आए ही नहीं थे नहीं, मतलब कभी कभी होता इतना बड़ा चूतिया कौन हो सकता है तुम यहाँ आ रहे हो थोड़ी उतनी दूर से और आके करके यहाँ पर बकचौदी कर रहे हो तुम यहाँ ट्रेडिंग नहीं करनी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो कि यहाँ पर भाई बैठ करके तुम यहाँ पर क्रिश्चैनिटी फैला रहे हो तुम्हें प्रॉफिट चाहिए ही नहीं तो आए कहाँ थे यहाँ पर मेरे भाई कंपनी कहाँ फॉर्म की यहाँ इस्टेब्लिशमेंट्स कहाँ रखी तो अंग्रेजों बहुत अंग्रेज बहुत क्लियर थे माइंड थे हमें प्रॉफिट ये हमें ढेला पर नहीं पड़ता इंडिया में क्या चल रहा है इंडिया में कौन सा रिलीजन फॉलो हो रहा है या क्या हो रहा है हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए तो उनके पास रिलीजन से कोई मतलब ही नहीं था और अगला पॉइंट जो है इसकी वजह से इंडियंस जो थे शुरुआत में उनको डिटेस्ट भी नहीं करते थे डिसलाइक भी नहीं करते थे क्योंकि जब तुम किसी के रिलीजन में घुसोगे ही नहीं और इंडियंस स्पेशली अपने रिलीजन को लेकर के बहुत ज्यादा सिक्योर रहते थे वो आज तो बदलते नहीं अपना रिलीजन इंडियंस उस सोलह में क्या बदलेंगे क्या सोच करके आ गए थे यहाँ से कभी कभी सोचता हूँ पागल ही थे डैनिश वाले तो खैर और पोर्टुगीज वाले तो अपने ही पैर पर गुल्हाड़ी मार लिया इंडियंस का रिलीजन चेंज करने के चक्कर में <laughs> अब मैं बात करता हूँ अगला पॉइंट है जो आखिरी पॉइंट है सातवा पॉइंट वो है यूज़ ऑफ डेप्ट मार्केट मेरे भाई मैं तुमको बताऊँ डेप्ट मार्केट से मेरा क्या मतलब है अब तुम सोचो एक इन्वेस्टमेंट वाली कोई कंपनी है यहाँ मैं सुनो ये देखो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसको वीडियो को छोड़ना नहीं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये यूज़ ऑफ डेप्ट मार्केट ये तुमने सुना नहीं होगा और ये बहुत पर्टिकुलर टॉपिक है जनरल टॉपिक में नहीं है ये कहीं मिलेगा मैंने तुमको जल्दी थोड़ा समझो इसको तुमको मज़ा भी आएगा सुनने में तुम्हें पता है कि कहीं किसी कंपनी में अगर तुम इन्वेस्ट करते हो कोई कंपनी बोलती है कि हमारी कंपनी इन्वेस्टमेंट बेस्ड है तो तुम मान लो उसमें एक लाख रुपये लगाते हो तो हो सकता है तुमको दो साल बाद या तीन साल बाद उसका बहुत भयंकर रिटर्न मिले वो एक लाख तुम्हारे लिए पाँच लाख बन जाए लेकिन अगर मान लो तुम ये भी होता है ऐसी कंपनीज में रिस्क कि वो एक लाख का तुम्हें एक भी ना मिले जीरो मिले अगर वो कंपनी का प्रॉफिट नहीं होता वो डूब जाती है तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे उभार के लेके आई इंग्लैंड में इंग्लैंड में वो क्या बोलते थे इंग्लैंड के लोगों से इंग्लैंड के बिजनेस से और इंग्लैंड के जनता से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो बोलती थी कि आप हमें पैसा दीजिए आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए हम आपके पैसा ले करके वॉर लड़ेंगे और वॉर जब लड़ लेंगे तो सामने वाली पार्टी से जो कि हारी हुई है उनको हराने के बाद उनसे खूब भयंकर जुर्माना लेंगे और उस जुर्माने से आपको भयंकर रिटर्न मिलेगा आप एक लाख दोगे तो आपको पाँच लाख मिलेगा इस तरीके का कुछ उनका सिस्टम रहता था तो वो हारी वाली पार्टी से खूब ढेर सारा जुर्माना लेते थे आपने अगर पढ़ा होगा अंग्रेजों के बारे में तो आपने पढ़ा होगा माइसोर वार हुए मराठा वार हुए सिख वार हुए तो इन सभी में वो क्या करते थे हराने के बाद तिरपन तिरपन लाख एक एक करोड़ डेढ़ डेढ़ करोड़ रुपया लेते थे जुर्माने के तौर पे उस जुर्माने क्या करते थे उसका एक बड़ा प्रॉफिट अपने पास रखते थे और बाकी जुर्माना इंग्लैंड ने भेज दिया जाता था ताकि जो डेप्ट मार्केट उन्होंने लिया हुआ है मतलब कि जो लोगों से पैसा उठाया है लड़ाई लड़ने के लिए अपना पैसा तो लगाया नहीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों से पैसा उठाया है इन्वेस्टमेंट के नाम पर इंग्लैंड के लोगों से तो उनको पैसा रीपे भी तो करना है और डबल अमाउंट में रीपे करना है तो वो पैसा कहाँ से आया वहीं जुर्माने से उठाया वहाँ दे दिया और अपने पास ही प्रॉफिट रख लिया तो दोनों ही हाथ में लड्डू रहते थे अंग्रेजों के यहाँ उनको अपना पैसा लगाना नहीं है जो उन्होंने
डिसिप्लिन उनका स्किल उनका जो कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नेचर ऑफ कंपनी जो मैंने डिस्कस किया सबसे पहला पॉइंट वो सब इतना स्ट्रांग था कि हर बार वो वॉर जीते चले जा रहे थे और जिसकी वजह से इंग्लैंड के लोगों का उनका विश्वास था तो वो इन्वेस्टमेंट भी करते थे दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करते थे पैसा दे रहे हैं वो जाके वॉर लड़ रहे हैं मेरे भाई वो जीत रहे हैं फिर वहाँ इंग्लैंड में वापस पैसा भेज दे रहे हैं रिटर्न के नाम पर इस तरीके से अंग्रेजों ने कभी अपना पैसा लगाया ही नहीं <laughs> लड़ने के लिए लड़ाई में कभी अपना खुद का पैसा लगाया ही नहीं पैसा उठाया लड़ा फिर दे दिया फिर उठा करके वापस ये ये सिस्टम रहता था उनका दूसरी तरफ फ्रेंड्स का देख लो तो पूरा का पूरा स्टेट ओल्ड कंपनी है तो राजा के यहाँ से पैसा आता था उस पैसे से फ्रेंड्स लड़ते थे और लड़ते ही रहते थे कभी उनका प्रॉफिट मैक्सीमाइजेशन जैसे मैंने बताया पहले पिछले ही पॉइंट में कि प्रॉफिट मैक्सीमाइजेशन का उनके अंदर कभी कोई झील था ही नहीं उत्साह था ही नहीं तो टेरिटोरियल एम्बिशन लेकर चलोगे तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी और लड़ाई तुम्हारी पिंग पॉन्ग बॉल से तो होती नहीं है लड़ाई करोगे तो भाई गन फाइट लगेगी आर्मी लगेगी एम्यूनिशन लगेगा फूड लगेगा कहाँ से आएगा पैसे से आता है मेरे भाई जब पैसा तुम्हारे पास रहेगा ही नहीं लड़ते लड़ते थक जाओगे एक टाइम पर तो डिक्लाइन होगा इसी तरीके से फ्रेंड्स डिक्लाइन कर गए और दूसरी तरफ अंग्रेजों का शार्प माइंडेडनेस देखो अपना पैसा लगाया ही नहीं उठाया लगाया खत्म ये सिस्टम है भाई अंग्रेजों का ये इसीलिए तो अंग्रेज बहुत ज़्यादा शार्प थे मेरे भाई इतना कनिंग स्ट्रेटी लेके चलते थे तुम कुछ भी कहो तुम ये बोलो भाई इंडियन को तुम नेशनलिज्म के बिलोंग नेशनलिज्म के फीलिंग के थ्रू बोलने लग जाओ कि इंडियंस बेटर थे आई वो थे ठीक है एक पॉइंट हो सकता है लेकिन तुम्हें बात माननी पड़ेगी जब यहाँ पर इंग्लैंड आया था तो उसकी नेवी उसका मिलिट्री डिसिप्लिन उसका स्किल सब कुछ इतना स्ट्रांग था कि यहाँ के लोकल रूलर्स को आपस में भिड़ा दिया और कुछ चंद सैकड़ों लोग की पॉपुलेशन कुछ हज़ार लोग की पॉपुलेशन और यहाँ पे करोड़ों की पॉपुलेशन को रूल करने वाले वो अंग्रेजी थे जिनके पास हज़ार की भर की पॉपुलेशन थी हज़ार लोग कैसे क्योंकि इतना शार्प माइंड है मेरे भाई डिप्लोमेसी इतनी तगड़ी है आपस में ही लड़ा दे रहे हैं रूलर्स को यूरोपियन कंपनीज को ही देख लो कैसे निगोशिएशन करते थे उनके साथ किस तरीके से उनको हराते थे किस तरीके से पैसा उठाया लगाया फिर खुद ही लड़के भिड़ा करके ख़त्म कर दिया किस तरीके से रिलीजन से कोई मतलब ही नहीं ऐसे ही अप्रोच के साथ चलोगे तो कहीं पर भी ग्रो कर सकते हो तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो सब चीज़ें दिखाई जिसकी वजह से वो फ्रेंच के ऊपर बहुत काबिल रूप से जीत प्राप्त कर पाए थे ठीक है तो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही था और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई अगर नया आया हो तो ठीक है भूलना नहीं लाइक करना बिल्कुल ना भूलना भाई बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में ठीक है सब्सक्राइब करो भाई को फॉलो मारो फेसबुक पेज पे, ठीक है और मिलते हैं अगली वीडियो में मेरे दोस्त साइन हो